انات ناتي مسارات نشلني هيوتي يم تكور بنير البمر ناتي انات ناتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تتملكاتوتاتين يا بافريكا تي في نا بجيلو ميديا نا كومينيكيشن ناتنت بميل يمقربلاتو بروغرام نو اني ين بروغرام لالفوت ሁለትና ነና ከዛ በላይ ባሉ ፕሮግራሞች እናትነት በሚል ፕሮግራም ያቀርብኩላችሁ ዶክተር ሙዲን አብዶ ባላለ ማጽና ጽንሳ ሀኪምኝ በዛሬ ሁለት አላህ ካለ የባለፉት ፕሮግራሞቻችን ቀጣይ የሆነው የርግዝናን በተለየ መጀመሪያዎቹ ሁለት ክፍሎች መጀመሪያው 3 ወር ከዛም ከ3 ወር እስከ 7 ወር ያለው ሰከንድ ትራይሚስተር ያለው አይተናል አሁን በቀጣይነት የሶስተኛው ክፍል ማለትም ሰርት ትራይሚስተር ኦፍ ፕሬግናንሲ የምንለው ወይ ሶስተኛው የርግዝና ወቅት ምን ይመስላል ምን ምን ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ለናቶቻችን ደግሞ ምን ምን ምክሮችና ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ የሚለው ለማየት ሞክራል ኢንሻአላ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን እናቴ እናቴ እናት ወደ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተከናይተና ሶስተኛው የርግዝና ክፍል ወይ እንደሞ ሰርት ትራይሚስተር ብለን የምንለው የርግዝና ወቅት ማለትም ከ7 ወር እስከ ወሊድ ያለው ወቅት ያጠቃልላል ይሄም በሚነልበት ጊዜ በተለይ ከ8 ነው አብዛኛው ጊዜ ምንቆጥረው ከ28 ሳምንት ጀምሮ እስከ 40ኛው ሳምንት ወይ እንደሞ ወሊድ እስከ ሚካሄድበት የትኛው ወቅት ሊሆን ይችላል ተርም ብለን የምንጠራው ርግዝና ከ37ኛው ሳምንት እስከ 40ኛው ሳምንት ወይ ማንዳንዴም 42ኛው ሳምንት ድረስ ሊደርስ ይችላልና እስከዛ ያለው ወቅትን ያጠቃልላል በዚህ ወቅት ላይ የሚደረጉ ክብካቤዎች ወይም የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ምን ይመስላሉ የሚለው ከባለፉት ፕሮግራማችን በመነሳት በተለይ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ያየናቸው ሂደቶችን ያው እንዳየናቸው ወይ ደግሞ ግንዛቤ እንደጨበጥን በመገንዘብ አሁን በቀጣይነት ደግሞ ያንን ክትትል ያሰፋን ሶስተኛው ወቅት ላይ ያሉት ክትትሎች ምን ይመስላሉ የሚለው ለማየት ሞክራለን በተለይ ሶስተኛው ወቅት በሚልበት ጊዜ ይሄ ከ28ኛው እስከ 40ኛው ወይም እስከ ወሊድ ያለው ጊዜ ድረስ አብዛኛው ጊዜ ማለት ጽንሱ በጣም በፈጣን ሁኔታ የሚያድግበት ወቅት ነው እንዲሁም ደግሞ የጽንሱ ድገት በፈጣን ሁኔታ የሚያድግበት ለውጥ ሆኖ ይያለ ብዙ አይነት አካላዊ እንዲሁ ደግሞ ስነ አምሮአዊ ለውጦች ወይ ደግሞ ስነ አምሮአዊ ክስተቶች የሚካሄዱበት ወቅት በመሆኑ ብዙ ጊዜ ክትትል በዚህ ወቅት ከበፊቶቹ የርግዝና ወቅቶች በጣም ፍሪኩዌንት በሆነ ወይ ደግሞ ተከታታይ በሆነ መልኩ ወይ ፈጣን በሆነ የቀጠሩ ጊዜ የምናይበት ወቅት ነው ይሄ በሚልበት ጊዜ እንደ የርግዝና ሁኔታ ወይ ደግሞ እንዳለው አንድ እናት እንዳላ ችግር ይወሰናል በአብዛኛው ጊዜ ግን ከ 27ኛው እስከ 40ኛው ሳምንት ቢያንስ 2 ወይ 3 አንዳንዴ እንደ ችክሩ ማራት 5 ሊሆን ይችላል በየሳምንቱ በየ15 ቀኑ ወይ በየወሩ ለናይ እንችላለን እንደ ያለው ችክር ለናት እናላት እንደ ጽንሱና ወይ ምንናት ያው ችክርን በሚመለከት ሊሆን ይችላል በዋናኝነት ትኩረት የምናረጋግጣቸው ጉዳዮች በዚህ ወቅት ምንድነው አንደኛው የጽንሱ ድገት በተለይ ከመንለው ወቅት ጋር ተመጣጣኝ ነው አይደለም ወይ ደግሞ ተቀራራቢ ነው አይደለም የሚለው እና ያወለን ይሄን በሚንልበት ጊዜ በማጽን ውስጥ ያለው ጽንስ እድገቱ ከወቅቱ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ እድገት አሳይቷል አላሳየም በሌላ አነጋገር ኢንትራይትራይን ግሮዝ ሪስትሪክሽን የምንለው ነገር አለ ይሄ ችግር አለ ይለም የሚለው በከፍተኛ ትኩረት እና አጽኖት የምናይበት ወቅት ነው እናትም ሂደቱ መከታተል አለበት እንዲሁ ደግሞ እናት በዚህ ወቅት ለ ጽንሱ ጤንነት እሷ የምታረጋቸው ክትትሎች ከፍተኛ ቦታ የሚኖራቸው ወቅት ነው በተለይ በዚህ ወቅት የልጅን እንቅስቀሴ ወይም የጽንሱን እንቅስቀሴ በመከታተል ስለ ጽንሱ ጤንነት በቂ የሆነ ግንዛቤ ከተሰጣት አንድናት ያለበት ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ማስከን መገንዘብ ትችላለች እንዲሁም ደግሞ ችግር ካለ በተለይ ከለመድ ነው የእንቅስቀሴ በታች ወይ ደግሞ የድገት በታች ከሆነ እናትየው አመታስተውለው ከክምና ተቋም ጋር በመሄድ ቶሎ ማብራሪያ ግንታ ማስተካከያ የሚያስፈልገው ከሆነ ምን መደረግ አለበት የሚለው ማድረግ አለበት ስለዚህ የጽንስን እድገት በከፍተኛ ሁኔታ ወይ በከፍተኛ ጥንቃቄ የምናይበት ወቅት ነው በዚህ ጊዜ ከዛ በተረፈ ደግሞ እናትን የጽንስ 
የሚወስደው ባለፈው ያያናቸው በተለይ የስነ ምግብ ውደቶችን በፈጣጥ በፈጣን ሁኔታ የሚካሄድበት ወይ እንደሞ የሚዛወርበት ወይ ጽንሱ በከፍተኛ ፍጥነት ከናት ሰውነት ወደ ጽንስ የሚወስድበት ጊዜ በመሆኑ በተለይ የስነ ምግብ ሁኔታው ማየት ያለብን ጊዜ ነው በተለይ የደማነሳለው የለም አይረን ዲፊሽንሲ አንም ያምንለው የሌሎች ቫይታሚኖች ምጥራቶች አሉ ይሉም ቼክ መድረክ ያለበት ወቅት ነው ካሉም ደግሞ ምክንያቱ ታይቶ በመክንያቱ መሰረት ደግሞ ማስተካከያዎች ማድረግ አለብን እንዲሁም ደማነስ ካለ ወይ ኒው ቫይታሚኖች ምጥራቶች ካሉ ማስተካከያ መድረክ አለበት ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሚደረጉት ምንድናቸው በተለይ በዚህ ወቅት ያቀማመጥ ሁኔታ የጽንሶ አቀማመጥ እጅግ ወሳኝ የሆነ ነው ባለፈው እንደምትታስተውሱት በመጀመሪያው 3 ወራት ወይ በሁለተኛው ከ3 ወር እስከ 6 ወር ያለው ጊዜ ጽንስ በእትኛው ማቅጣጫ ሊቀመጥ ይችላል ወይ በእትኛው ሁኔታ ቢቀመጥ ስለ አቀማመጡ የማንጨነቀበት ስለ እድገቱና ጤንነቱ እንጂ ወይ ስለ እናጤንነት እንጂ ትኩረት ማናረክበት ወይ ብዙ ሐሳብ ውስጥ ማንገባበት ወቅት ነው ግን በዚህ ወቅት በተለይም 27 ሳምንት እስከ 32 ሚስተካከልበት ጊዜ ነው አብዛኛው ከ32 ጀምሮ ደግሞ እስከ 36 አብዛኛው ወደ ኖርማል ማለትም ሄድ ዳውን የምንለው ወይ ደግሞ ጭንቅላቱ ወደ ታች ወደ ማዕዘን አካባቢ ተስተካክሎ ለወሊድ የሚዘጋጅበት ወቅት ነው ሴፋሊክ ፕረዘንቴሽን ለዋለ ስለዚህ ከ197 98 የሚሆኑ እርግዝናዎች ይሄን አይነት አቀማመጥ ይዘው የሚኖርበት ጊዜ ነው የተወሰኑት ግን 3% የሚሆኑ ምናልባት በተለይ አቀማመጥ ማለትም በቂጡ ሊቀመጥ ይችላል በጎን ሊዞር ይችላል ወይ ደግሞ ኦብሊክ ፕረዘንቴሽን ምንላቸው ሁኔታዎች ይኑሩ አይኑሩ ተለይቶ መታወቅ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በተለይ 36 ሳምንት ካለፈ በኋላ ያንድን ጽንስ አቀማመጥ ተለይቶ መታወቅ አለበት ለምን በሚወለድበት ጊዜ ለናትዮ የሚገጥማት ችግሮች አስቀድሞ ታውቆ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል። ያቀማመጡ ሁኔታ ምን መስላል? የሽርቷ መጠኑ ምን መስላል? እንዲሁም ደግሞ የክብደቱ ሁኔታ ምን ይመስላል ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች በአልትራሳውንድ ወይም በሌላ ምርመራ ታውቀው የናትዮ ያወላለት ሁኔታ በምን መልኩ ነው ወይም ከወሊዱ በፊት ደግሞ ይሄ ነገር መስተካከለ ያለበት የለበት ምን ይላል መታወቅ ያለበት ወቅት ነው ከዛ በተረፈ አሁንም በርግዝና ወቅት በተለይ የሚደረጉ ምርመራዎች ወሳኝ የሆኑ ምርመራዎች አይተናል በተለይ አንደኛው የደም አይነት ወይ ደግሞ ብለክ ግሩፕና አርኤች ፋክተር የምንለው የደም አይነቷ አርኤች ኔጌቲቭ የሆነችናት የባልተቤቷ እንደዚሁ የደም አይነት ወይ ማርኬት ፋክተሩ ከታወቀ በኋላ በዚህ ወቅት በተለይ 28ኛው ሳምንት እንዲሁም 34ኛው ሳምንት ላይ የሚሰጥ መርፈ ያለ ያ መርፈ ለምን እንደሆነ ወደፊት ጽንሶ በሚወለድበት ጊዜ ምናልባት የጽንሶ የደም አይነት አባት አይነት አርኤች ፖዚቲቭ ከሆነ ወደፊት በሚወለዱ ልጆች ላይ እንደሆነ በእናት ደም አግ በተለይ አይሶሚናይዜሽን የምንለው ነገር አለ ሾት ላይ ምን ብለን ምን ጠራው በተለምዶ ያን ነገር ችግር እንዳይፈጠር ልጁ ከተወለደም በኋላ ወይም ለወደፊት በቀጣይነት የሚወለዱ ልጆችን የዚህ አይነት ችግር እንዳይከጥማቸው አስቀድሞ መከላከል ይቻላል ያ መከላከል ምን ይችላል ምን እንደው የምንሰጠው መዳኔት አለ በተለይ 28ኛው ሳምንት 34ኛው ሳምንት የሚሰሩ ምርመራዎች ተደርገው ከዛ በኋላ መከላከያ መርፌው መስጠት ወሳኝ ስለሆነ ያንን ደግሞ በቅጡ ለይተን የምናውቀበት ወቅት መሆኑን መለየት አለብን እንዲሁ ደግሞ አርኤች ኔጌቲቭ ከሆኑ ለዚህ መከላከያ መዳኔት መውሰድ እንዳለባቸው ማለት አለብን እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አይነት ኢንፌክሽን አይነቶች በተለይ ከማዕዘን ጋር ተያይዘው የማዕዘን ጫፍ ወይ ደግሞ በማዕዘን በር ላይ የሚስተዋሉ የተለያየ ኢንፌክሽኖች ካሉ በዚህ ጊዜ ለይተው ለቅድመ ከቅድመ ወሊድ የሚከሰት በተለይ የሽርቷ መፍሰስ ምን ነው አለ ሽርቷ ግዜው ሳይደርስ ሊፈስ ይችላል ለዛን መፍሰስ የሚያጋልጡ ክስተቶች አሉ ይሉም ወይ ደግሞ እርግዝና ወቅቱ ሳይደርስ ፕሪተርም ሌበር ብለን ምን ነው አለ ያን ነገር እንዲከሰት የሚያደርጉ ክስተቶች አሉ ይሉም ተለይቶ መታወቅ አለባቸው በእናትየው አለ ስለዚህ ከጤና ባለሙያው ጋር በመነጋገር እነዚህ አይነት ለዚህ ተጋላጭነት የሚጨምሩ የማዕዘን ኢንፌክሽኖች ወይ ችግሮች ካሉ ተለይቶ በቅጡ መታወቅ አለባቸው እናቴ እናቴ እናት ስለዚህ የሽርቷን ወቅቱ ሳይደርስ ወይ ምጥ ሳይጀምር የሚፈስ መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል እንዲሁም ደግሞ ምጥ ያለ ወቅቱ ሊመጣ ይችላል እነዚህ ማዕዘን ጫፍ ኢንፌክሽኖች ወይ ደግሞ በማዕዘን ላይ የሚታዩ ተለያዩ ኢንፌክሽኖች ካሉ እነሱን በወቅቱ መኖር አለ መኖራቸው ተለይተው አስፈላጊው ህክምና ማድረግና ቀድመ ጥንቃቄ ማድረግ አንዱ ተገቢ ሁኔታ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁንም አልትራሳውንድ 
ምርመራ ይደረጋል አልትራሳውንድ ምርመራ አላማው ምንድነው ዝም ብሎ አልትራሳውንዱ ለማየት ሳይሆን መታየት ያለባቸው ቀድም የተቀሰናቸው ጉዳዮች በተለይ የጽንሱ ድገት ምን ይመስላል ድገቱ ከወቅቱ ጋር ተመጣጣኝ ድገት አለው የለውም አቀማመጡ ምን ይመስላል የሽርቷ በተለይ ብለን የምንለው አለ ወይ ማምኖት ክፍሉት የምንለው በሳይንስ አጥራሩ ልጅን ከናት ሰውነት ጋር በተለይ ውደቱ የተለያዩ ችግሮች እንዳይገጥሙት ለድገት ለሳምባ አትገት ለተለያየ ሰውነት ድርገት ወሰኛ ሆነ አንዱ በርግዝና ወቅት በኖርማል ሁኔታ መገኘት አለበት ብለን የምንለው የሽርቷ መጥን ያ ሽርቷ በበቂ ሁኔታ አለ ይለም ወይስ ደግሞ ከበቂ በላይ ነው አንድ አንድ ፖሊ ሄትራም ነው የምንለው አለ ከዛ በቂ በላይ ነው እሱስ ካለ ደግሞ ተጓዳኝ ሆኖ የሰውነት ወይ የሚያፈጣጠር ችግሮች ጽንሱ ላይ አሉ ይሉም የሚለው በቅጡ መታወቃለባቸው ስለዚህ ሽርቷ መጠኑ በቅጡ ማወቅ ይሄ በጣም ወሳኝ ሆነ የድገት ደረጃን አመላካች ወይ ጤንነትን አመላካች ሂደት ስለሆነ ባልትራሳውን ተለይቶ ይሄን መታወቃለበት ከዛ በተረፈ ደግሞ የእንግዴ ልጅ ምንለው አለ ወይ ደግሞ ፕላሴንታ ብለን እንጠራው ይሄ የምግብ ውደት ወይ ዝውውርን ከናት ወደ ጽንስ የሚተላለፍበት በተለይ ከአምላካል ኮርድ በፕላሴንታው ማካይነት ንጥረ ነገሮች ጠቃሚ የሆኑ ለድገት የሚያገለግሉ ንጥረ ነገሮች ከናት ወደ ልጅ የሚተላለፍበት እንዲሁም ደግሞ ዌስት ፕሮዳክትስ የምንላቸው በልጅ ሰውነት አካል ተሰርተው ወደ እናት ሰውነት እንዲሁ ደግሞ ሪቨርስ ተደርገው ኤክስክሪት የሚደረጉበት ትልቅ ኦርጋን ነው ወይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ትልቅ የርግዝና ከርግዝና ጋር ታይዞ የሚከሰት ወይ ደግሞ ለድገት ወሳኝ የሆነ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ልጅ አንደኛ መጠኑ ሁለተኛ ደግሞ የእንግዲህ ልጅ አፈጣጠሩ ምን መስላል የተለያየ አፈጣጠር ክስተቶች አሉ በእንግዲህ ልጅ ላይ አፈጣጠሩ ብቻ ሳይሆን አሁን በሶስተኛው የርግዝና ወቅት ስለምናወራ ነው ስለዚህ እንግዲህ ልጅ ምናወራ እንግዲህ ልጅ አቀማመጡ በጣም ወሳኝነት አለው እንግዲህ ልጅ በተፈጥሮ ቀደም እንዳልነው አገልግሎቱ ለልጅ እና በእናት ማከለ የሚካሄደው የውደት የምግብ ዝውውርን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሂደቱን የሚያፋጥን የሱን ስራ የተስተጓጎለ ከሆነ ደግሞ የናት የልጅ የህይወት ውደት በጣም ችግር ውስጥ የሚገባበት ወይ የሚቋረጥበት በመሆኑ የዚህን እንግዲህ ልጅ ጤንነት አፈጣጠር ከዛም በተረፈ ደግሞ በተለይ ወሊድን ከስተት በሚከሰትበት ጊዜ እንግዲህ ልጅ በተፈጠሮ ከልጅ በኋላ ልጅ ከተወለደ በኋላ የሚመጣ ክፍል መሆኑ የሚታወቅ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ምን አጋጥማል በተለይ ከሰባት ወር ጀምሮ አሁንም የእንግዲህ ልጅ ከጽንሱ ፊልፊት ወደ ማጸንበር አካባቢ ተጠግቶ ወይ ማጸንበር ሸፍ ነው የሚገኝ ከሆነ ፕላሴንታ ፕሬቪያ እንለዋለን እኔ በጤና ላይ ወይ ደግሞ በእናት ህይወት ላይ እንዲሁ በልጅ ህይወት ላይ ከፍተኛ ችግር ከመያስከስቱ በርግዝና ወቅት ደግሞ ጥንቃቄ ከመሹ መታወቅ አለባቸው ብለን ከመንላቸው እንዲሁ ደግሞ ይሄ ነገር ካልታወቀ ወይም ታውቆም በተለይ ዘጠኝ ወር ሊገባ አካባቢ 37 እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጅ ያለ ጊዜው በመላቀቅ ወይ ደግሞ እንግዲህ ልጅ ይሄ ማጸን በር ላይ ከልጅ ከመውጣበት ወይ ደግሞ ቀድሞ ከመውጣት የሚያግድ ከሆነ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ከመያስከትሉ ሁኔታዎች አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ፕላሴንታ ፕሬቪያ ምንለው ስለዚህ ይሄ የእንግዲህ ልጅ አቀማመጥ በትክክለኛው ቦታው ነው ያለው ወይስ እንደ ቀደም እንደገለጽ ነው ለዚህ የደም መፍሰስ ሊያጋልጥ በሚችል አቀማመጥ ነው የተቀመጠው የሚለው በቅጡ መታወቃለበት ይሄ ካወቀን በኋላ እናትዮ የምታረጋቸው ጥንቃቄዎች በተለይ ምን አይነት እንቅስቃሴ ማረጋ አለባት ምን አይነት ነገሮች ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ መቼ መወለድ አለበት በማጸን መውለድ ይችላልች አችልም በቀዶ ጥገና ነው መወለድ ያለበት የሚለው ለሞሰን ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገውና መታወቅ ያለበት በርግዝና ወቅት ከሚደረጉ ምርመራዎች አንዱ ስለሆነ ይሄን በቅጡ መታወቅና መለየት አለበት በተለይ በዚህ በሶስተኛው ወቅት ዴንጀር ሳይንስ ብለን የምንላቸው በተለይ በዚህ በሶስተኛው የርግዝና ወቅት ወይ ሰርት ትራይሚስተር ላይ ገዝፎ የሚታዩ ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው ቀድሞ የተቀሰነው ሽርቷ ቀድሞ መፍሰስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሽርቷ ቀድሞ በሚፈስበት ጊዜ መጻይ ጀመር ወይ እርግዝና ጊዜው ሳይደርስ ፕሪማቸር ራፕቸር ኦፍ ሜምብሬን እንለዋለን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ውሃ አይነት ፈሳሽ ከማጸን ሊፈስ ይችላል ሰውነት ላይ የተለበሱ ልብሶች አርሶ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽ ርሳ ከተገኘ ሰውነቷ ላይ ወይ ደግሞ ከወትሮ የተለየ ፈሳሽ በማጸን የፈሰሳት ከሆነ ቶሎ ብላ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ አለበት አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንለው በዚች በሶስተኛው ወርግዝና ወቅት ላይ ማንኛው ማይነት የደም መፍሰስ ካጋጠማት ይሄ ደም መፍሰስ ካጋጠመ አንደኛው ወርግዝናው 
ይያለ ምናልባት ምጥ ሳይጀምር በፊት ከምጥ በፊት እንግዲህ ልጅ ተላቆ ሊሆን ይችላል አብራብ ሾፕላስ እንተንለዋለን እንግዲህ ልጅ ቀድሞ በመምጣቱ ከጽንስ የቀደመ በመሆኑ ፕላሴንታ ፕሪቪያ ምን ለው ችግር ተከስቶ እንዲሁ ኤፒኤች ምን ለው ወይ ደግሞ እርግዝና ወይ ወሊድ ከመከሰቱ በፊት የሚፈስ የማጽን መድማት ወይ መፍሰስ ብለን የምንለው ክስተት መገለጫ ሊሆን ስለሚችል ትንሽም ቢሆን ደም ካያችሁ ሁለተኛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በተለይ በዚች የርግዝና ሶስተኛ ወቅት ላይ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ የሚከሰት የደም ግፊት ነው በርግዝና ጋር ተያይዞ የሚከሰት የደም ግፊት አይነት አለ ይሄም ፕሬክላምሲያ ወይ ደግሞ ፕሬግናንሲ ኢንዱስት ሃይፐርቴንሽን ብለን የምንጠራው አይነት የደም ግፊት አይነት አለ ያ በጣም ከፍተኛ ሆኖ ላደጋ የሚያጋለጥ ደረጃ ሲደርስ የሚታዩ ምልክቶች አሉ ከነዛ ምልክቶች ዋነኛው የሰውነት ማበጥ በተለይ የፊት ማበጥ የጣቶች ማበጥ እንዲሁም ደግሞ ጠቅላላ ሰውነት ከመጠን በላይ ያበጠ ከሆነ የግር ማበጥ ኖርማል ሁኔታ ነው በርግዝና ወቅት ሊከሰት የሚችል ነው ስለዚህ የግር ማበጥ ብዙ መጨነቅ የለባቸው ግን ፊት እና እጃቸው በተለይ ጣቶቻቸው አካባቢ እብጠት ካስተዋሉ አይኖቻቸው አካባቢ አይን ዙሪያ ሽፋን አካባቢ ከፍተኛ እብጠት ከታየ ከፍተኛ የሆነ የራስ ምታት ከታየ እንዲሁ ደግሞ ቀኝ ጡት ስር በጣም የሚጫን ወይ ደግሞ ቀስፎ የሚይዝ ህመም ካለ እና አንገትን ጨምዶ የሚይዝ አይነት ስሜቶች ካሉ እነዚህ ከፍተኛ የደም ግፊት ሲከሰት የሚኖሩ ስሜቶች ስለሆኑ ባስጨኳይ ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያለባቸው ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መልኩ ደግሞ አሁንም ኢንፌክሽን ከተፈጠረ ኢንፌክሽኖች በተለያየ ምክንያት ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንደኛ አይነት ሀገር ባሉ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ኢንፌክሽን መንስኤ የሚሆኑ በርግዝና ወጥ የርኩዝናቶች ለነዚህ አይነት ኢንፌክሽኖች ቶሎ ብለው ሊካለጡ ስለሚችሉ በተለይ ከማጽን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ኢንፌክሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ጠቅላላ ሰውነት ላይ በተለይ እንደ ሳምባ ኢንፌክሽን ምች ሳምባ ምች የሚለው ኒሞኒያን ብለው ወይ ደግሞ ሌላ አክዩት ፌብራይልነስ ምንላቸው በተለይ እንደኛ አይነት ባላ ሀገር ላይ አክዩት ፌብራይልነስ በጣም ሊበዙ ይችላሉ በተለይ ወባንን ሌሎችን አክዩት ፌብራይልነስ ምንላቸው ሊከሰቱ ስለሚችሉ ርኩዝናት እንደሞ በተለይ ሁኔታ ስለሚያጠቁ ለከፍተኛ ችግርም ስለሚያጋልጡ ጽንስና ልጅ ትኩሳት ከተሰማት ርጉዝናት ባስጨኳይ ወደ ህክምና ተቋም ሄዳ የትኩሳቱ መንስኤ ምን እንደሆነ ታውቆ አስፈላጊ ህክምና መደረግ አለበት እናቲ እናቲ እናት ሶስተኛ ርጉዝና ወቅት ያለው አቀማመጡም ትክክል ሆኖ እነዚህ የተቀሰናቸው ችግሮችም ሳይኖሩ አንድ አንዴ በተፈጠሩ እናቶች ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ክሮኒክ የሆኑ ኢልነስ የምንላቸው የሱኳር ህመም ሊከሰት ይችላል በዚህ ወቅት ነው አብዛኛው ጊዜ ሱኳር የሌለባቸው እናቶች በተለይ በርግዝ ነው ወቅት የሚከሰት የሱኳር መጠን በዚህ ጊዜ በልጦ ሊታይ ይችላል ስለዚህ እንደ ተጋላጭነታቸው ወይም ሪስክ ይኖራቸው አይኖራቸው ተለይቶ በህክምና ባለሙያ በዚህ ጊዜ የሱኳር መጠኑ ምን ላይ ደርሷል ወይም ደግሞ በርግዝ ነው ወቅት የሚከሰት የሱኳር ችግር አለ ይለም ተብሎ ተለይቶ መታውቃለበት ካለ ህክምናው ምን መስላል በምግብ ብቻ መቆጣጠር ይችላል በኤክሰርሳይዝ መዳንት ያስፈልጋል ምን ደረጃ ላይ ያለ የሚለውም ተለይቶ መታወቅና አስፈላጊ ክትትል ወይ ደግሞ ጥብቅ ክትትል መደረግ አለበት ምን እንለው በዚች በሶስተኛው ጊዜ ወቅት ነው ስለዚህ ጣቅ በጠቅላላው ስናጠቃለለው ምን ችግሮች ለጽንስ ወይም ለናት በተለይ በወሊድ ወቅት ወይ ከወሊድ በፊት ለአደጋ የሚያጋልጡ ችግሮች አሉ ይሉ ለወሊዱ ዝግጅት ያရግ ነው ወሊዱ ወደ ወሊዱ እየተጠጋ ነውና ለወሊድ ደግሞ በመንዘጋጭበት ጊዜ ከወሊዱ ከመምጣቱ በፊት የናትን ህይወት ወይም የጽንስን ህይወት አደጋ ላይ የሚከቱ ችግሮች አሉ የሉም ብሎ መለየት ያለበት ወቅት ነው በዚህ ጊዜ ካሉም ችግሮቹ መስተካከል ይችላሉ አይችሉም መስተካከል የሚችሉት አስፈላጊ ህክምና በማድረግ ማስተካከል መስተካከል የማይችሉትና በወሊድ ወቅት ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ተብሎ የሚታመን ደግሞ ምናልባትም ጥንቃቄ ተደርጎ በዛች ህክምና ተቋም በተለይ በጤና ጣቢያ ደረጃ ወይም በመጀመሪያ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ፋሲሊቲ ምንላቸው ማይረዱ ወይም ማይቻሉ የጤና ችግሮች ከሆኑ በወቅቱ አስፈላጊ የሆነ ወይም ደግሞ አጣዳፊ የሆነ ሪፈራል በማድረግ ወደ ሚቀጥለው ወይ ደግሞ ይሄን ህክምና ሊያገኙ ወደ የሚችሉበት ተቋም ማሸጋገር ይሄ ማሸጋገር በመንችልበት ጊዜ በመንልበት ጊዜ ምናሸጋገረው ምናልባት ለናቷ ጤንነት በዛሽ ጤና ተቋም መስጠት የማንችለው ህክምና ወይም ልጁ ወቅቱ ሳይደርስ የሚወለድ ከሆነ ለዛ ጽንስ ወይ ደግሞ በተለይ የጨቅላ ህፃን ጊዜያቸው ሳይደርሱ 
መወለድ አለባቸው ግድ ነው ብለን ላናቸው ለምሳሌ ቀድም ከተቀሰናቸው ቀድም ግፊት ጋር ታይዞ ከማጽን ደምፈስስ ጋር ወይም ደሞ የፔች ብለን ከመንለው ጋር ከኢንፌክሽን ጋር ሽርቷ ቀድሞ ከመፍሰስ ወይ ግዜው ሳይደርስ ቀድሞ ምጥ ከመምጣት ጋር የጽንሱ ወቅቱ ሳይደርስ የሚወለድ ከሆነ ኒዮናታል ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት የምንለው አለ ለጽንሱ ወይ ደሞ ለኒዮኔቶቹ አስፈላጊ የሆነ ክትትል የሚደረግበት ተቋም ወደ አለበት በወቅቱ ማሸጋገር ወይ ማስተላለፍ የሚያስፈልግ ከሆነ መደረግ አለበት ከዛ በተረፈ ደሞ ለወሊድ አስ ቀድመ ዝግጅትና ለአደጋዎቹ ደሞ አደጋው ቢከሰት ምንድነው መደረግ ያለበት ይሄ በእንግሊዝኛው አጣራፍ ምንለው አለን እንደው በርዝ ፕሪፔርድነስ ኢን ኮምፕሊኬሽን ሬዲነስ ምንለው ይሄ ወደ አማርኛችን በቀላሉ ስናመጣው ለርግዝነው ምን ዝግጅት መደረግ አለበት አንድ አደጋ ካጣመ በርግዝነው ወቅት ምንድነው መዘጋጀት ያለብን ዝግጅቱ ማጋ ነው የሚሆነው እናት ካለ ሆነ ይችላል እነዚህ አደጋ ምልክቶች በመገንዘብ በወቅቱ ምን ማድረግ አለብን ይሄ እነዚህ አይነት ችግሮች ቢገጥመኝ ማን ነው ሊረዳኝ ይችላል በተለይ ባለቤት የቤተሰብን የአካባቢ ህብረተሰብን የትራንስፖርት ሊሆን ይችላል የደም ዝግጅት ሊሆን ይችላል ሌሎቹ ወይ ደግሞ የጤና ተቋም ሊሆን ይችላል የትኛው ጤና ተቋም ነው መውለድ ያለብን በትኛው ጤና ተቋም ነው ይሄን አይነት ችግር ቢከሰትብኝ ሊረዳም ይችላል የሚለው ለይቶ መታወቅ አለባቸውና እነዚህ ነገሮች መዘጋጀት ያስፈልጋል ከዛ በተረፈ ደግሞ አስፈላጊ የሆነ የገንዘብ ዝግጅት ወይ ደግሞ የሊሎች ዝግጅቶች ተዘጋጅታ መጠበቅ አለባትና በወሊድ ወቅት የሚከሰቱ ጥንቃቄዎች ወይ ደግሞ መደረክ ያለባቸው ነገሮች በመንድነው መውለድም ይችላል ፖሲቢሊ ሊወልድም ይችላልባቸው ካሉም የህክምና ችግሮች አንጻር ምንድናቸው የሚለው በቅጡ ለይታ ማወቅ ያለባት ወቅት ነው ሶስተኛው የርግዝና ወቅት ብለን ያልነው ያን ከታወቀ በኋላ ደግሞ ወሊድን ምን ይመስላል ስለ ወሊድ ዝግጅት ምን መደረግ አለበት በወሊድ ወቅት አይደለም አንድና ስለ ወሊድ የምትዘጋጀው በወሊድ ወቅት በጣም የሰለልቦና ችግር ወይ ደግሞ በጣም ድንጋጤ አስፈሪ የሆነ ክስተት ስለሆነ ህመም የሚያጋጥመበት ዝግጁ ሳትሆን ድንገት የሚከሰት ክስተት በመሆኑ በዛች ወቅት ለተዘጋጀ ስለማትል ከዛ በፊት በተለይ ሶስተኛው የርግዝና ወቅት ላይ ስለምጥ ምንነት የተወሰነ ግንዛቤ ሊኖር ተገባል ምጥ ማለት ምንድነው ምጥ እንዴት ሊመጣ ይችላል መቼ ሊመጣ ይችላል ከመጣ ምልክቶቹ ምን ምንድን ናቸው ምጥ ምልክቶች ምጥስ ከተከሰተ ደግሞ ምን አህል ሰዓት ሊቆይ ይችላል አስቸጋሪ የሆኑ ምጥ ከተከሰተ በኋላ ምጥን ወደ አደገኛ ደረጃ ድረሰ ወይ ደግሞ ችግር ውስጥ ሊከተ የሚችል አይነት ምጥ አካሄዱ ምንድነው መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው የሚለው በተወሰነ መልኩ ማወቅና መገንዘብ ይቀበላል አስቀድሞ እነዚህ ነገሮች ከ ተከነዘበች በኋላ ወደ ምጥ ዝግጅት ያရገሽ ተሄደ አለሽ ማለት ነው ችግሮች ከሌሉ ምጥ ላይ ደግሞ ምንድነው መደረግ ያለበት ምጥ ምን ያስፈልጋል የሚለው በጣም ወሳኝ ወቅት ስለሆነ ሌላኛው ፕሮግራም ላይ ደግሞ ለማየት መወከራለን እናቲ እናቲ እናት ወደ ተመልካቾቻችን በሶስተኛው የርግዝና ክፍል ወይ ደግሞ ሰር ትራይሚስተር ብለን ባልነው ፕሮግራም ስር ስካውን ድረስ ባየናቸው እንደ ክስተቶች እናት መዘጋጀት ያለባት ነገሮች ለጤንነቷ ምን ምን ክትትሎች ማድረግ አለባት ምን ምን ቅድመ ሁኔታዎች ቼክ ማድረግ አለብን የሚለው ነገሮችን በሰፊው ለማየት መወከረናል በከዚሁ ጋር ታያይዞ አሁን በዚህ ወቅት በተለይ ውሳኔ ላይ አንድ አንዴ ምን ደርስበት ወይ ደግሞ ምጥ ላይ ብቻ ያንን ውሳኔ መወሰን የሚያስፈልገን አንድ ሁኔታ አለ ይሄም በህብረተሰብ ዘንዳ በተለይ በከተማ ህዝባችን ዘንዳ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ባሁን ጊዜ እየተዘወተረ ያለ ግን መሆን አለበት የለበትም ተብሎ አስፈላጊ ቀድሞ ሁኔታ ወይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገር በተለይ በቀዶ ጥገና መውለድ ነው የሚለው ሁኔታም እንዲው በትንሹም ቢሆን ማየት ነው መከራለ በተለይ ወሊድን በመናይበት ጊዜ በሁለቱ መንገድ ልትወልድ ትችላለች አንድና ዋንኛውና ተመራጭ የወሊድ ሂደት የምንለው በተለይ በሰፊና ወለም በሌላ ፕሮግራም አንድናት በተፈጠሩ በሆነ በማዕዘን ስትወልድ እጅግ ተመራጭ ነው ለናት ጤናም እንዲው ለጽንስም ለወደፊት ባላት የወሊድ ሂደት ወይ ደግሞ ስርዓቶችም ላይ ግን ከዚህ ሁኔታ በወጣ በተለይ ለናት ጤና አስከታች ወይም ለጽንሱ ህይወት አስኪ ነው ተብሎ በሚባልበት ጊዜ በሁለቱ በእናትና በልጤነት ላይ አደጋ ሊከሰት ይችላል ወይ ችግር ሊመጣ ይችላል ተብሎ በሚባልበት ጊዜ የቀዶ ጥገና ግድ የሚሆንበት ወቅት አለ ስለዚህ የቀዶ ጥገና ግድ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች በርግዝና ወቅት አንዳንዴ መጨረሻው ሶስተኛው የርግዝና ወቅት ላይ 
ተለይተው ሊታወቁ ይችላል የተወሰኑት ሙሉ በሙሉ ማውቃን ይችላል ሙሉ በሙሉ ማውቅም ይችላል እንደና ተርግስና ማን ነው ምጥ ላይ ገብታ በምጥ ወቅት የምጡ ሂደት ወይ እንደሞ ሁኔታ በመገንዘብ ነው አብዛኛው ጊዜ ልናውቅም እንችልው ግን ከዛ በፊት ቅድም የጠቀስናቸው አንድ አንድ አመላካች ችግሮች ከተስተዋሉ እርግዝና ምጥ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በኦፕራሽን ወይ በቀዶ ጥገና መውለድ አለበት ተብሎ ሊወሰን ይችላል ያንን የሚያስወስኑን ችግሮች ምንድናቸው ብለን ስንል በጥቅሉ ስናቸው የናተዮ ተመጡ ከመጣ ወይ በማጸን ከሄዳ አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ይችላል የልጁ ህይወት በመጥ ከተከደ አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ይችላል ወይም የናትና የልጅ ህይወት አደጋ ውስጥ ሊከቱ ይችላል ብለን የምንላቸው ሂደቶች ካሉ ወደ ኦፕራሽን መሄዳችን ተመራጭ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ምንልበት ጊዜ በተለይ አሁንም ተዛማጅነታቸው የልጅ እና የናት ሁኔታን የሚወስኑ ናቸው በተለይ እናት ይዋን በሚመለከት ምን ምን ሁኔታዎች በርግዝና ወቅት በተለይ ሶስተኛ ወርግዝና ወቅት ላይ ሊታወቁ ይችላሉ ብለን በሚልበት ጊዜ በማጸን መውለድ የሚያስችል ብቃት የላት ማለትም የማጸን መጥበብ በተለይ ማጸን ተባብነት እጅ ከፍተኛ ሆነ ማጸን ተባብነት አላት ተብሎ ከሄ በልጅነቷ ከህድገቷ ጋር ወይ እንደሞ ከዛ በኋላ በተከሰቱ ክስተቶች ባጋጠማት ችግሮች በጤና ክሎች ሊሆን ይችላል የማጸን ጥበት ከፍተኛ ሆነ ማጸን ጥበት አላት ከልጁ ክብደት ጋር ወይ እንደሞ ከልጁ አቀማመጥ ጋር ሊሆን አይችልም ተብሎ በህክምና ሲታወቅ ወይ ሲረጋጋ ተስቀድሞ የታወቀ ከሆነ አንድ ሁለተኛ እንዲሁ የልጁ ክብደት ይታይና ባልትራሳውን ተገምቶ ወይ በህክምና ግምት ከመጠን በላይ ነው ተብሎ የልጁ ክብደት በሚታወቅበት ጊዜ ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን ምንናየው የጽንሱ አቀማመጥ ሁኔታ ቀድመን በትንሹ ለመጥቀስ ሞክረን ነበር በተለይ የጽንሱ አቀማመጥ በጭንቅላቱ ሆኖ በትክክለኛው አቀማመጥ በጭንቅላቱ ሆኖ በትክክለኛው የአቀማመጥ ሁኔታ ካለ ሆነ ስለዚህ በቂጥ የሆነ ከሆነ ወይ በጎን ሊመጣ ይችላል ምት ሳይጀምር በፊት ወይ እንደሞ እንደዚህ ኦብሊክ የምንለው አለ ተንጋዶ ሊቀመጥ ይችላል እነዚህ አይነት የአቀማመጥ ሁኔታዎች ካሉና ግዜው ደርሷል ወይ እንደሞ ወቅቱ ጨርሷል ብለም ካለ የእንግዲህ ልጅ አቀማመጥ አሁንም ከልጅ በፊት ቀድሞ የመጣና የማጸን በር የሸፈነ ከሆነና ከማጸን በር በሚወለድበት ጊዜ የመድማት አደጋ ሊያጋጥማት ይችላል ተብሎ ከተባለ እንዲሁ ደግሞ የናትየዋ ጤና ችግር አስኪ ደረጃ ደርሷል በተለይ በከደም ግፊት ጋር ከሌሎቹ ችግሮች ጋር ታያይዞ ከሚመጡ ችግሮች ጋር በማጸን መውለድ ለናትየው ታስኪ ነው ተብሎ የሚባልባቸው ለምሳሌ ከዚህ በፊት የቀዶ ጥገና ኖሯት የማጸን ቀዶ ጥገና ማንኛውም አይነት የማጸን ቀዶ ጥገና ላይሆን ይችላል በተለይ ደግሞ የማጸን ስትራክቸሩ የሚያናቁ ከዚህ በፊት የማጸን ጥይ መውጣት ከማጸን ጋር ማይመክቶ ምን ይችላል ወይም የማጸን ያፈጣጠር ችግርን ለማስተካከል የተደረጉ ሰርጀሪዎች ሜትሮፕላስት የሚባላል ከዚህ በተረፈ ደግሞ ከዚህ በፊት የተወለደ ወሊድ በማጸን ሳይሆን በኦፕራሽን በቀዶ ጥገና የተወለደ ከሆነና ያቀማመጥ ሁኔታ ወንጀ ክብደቱ ሁኔታ በህክምና ሊሆን አይችልም ተብሎ ከተባለ ሁለትና ከዛ በላይ ቀዶ ጥገና ከዚህ በፊት አድርጋ የነበረት ከሆነና አሁን ለውሊድ በመተዘቃጨበት ጊዜ እነዚህ ሁኔታዎች ካሉ ወይ እንደም አሁንም የልጁ ሁኔታ እጅ ጋስኪ ነው ምጥ ከተጠበቀ ሊያሰቃ ይችላል ቅድም ከተቀሰናቸው ሂደቶች የሽርቷ መጠን በጣም ቀንሷል ወይም የስትንፋሳቸው ሁኔታ ወይም ጠቅላል ላይ ጤንነት ሁኔታ ያጽንስን ጥሩ አይደለም በጥሩ ሂደት ላይ አይደለም ተብሎ ከተባለና ከተወቀ በቀዶ ጥገና መውለዱ ለናት ወይም ለጽንስ አስፈላጊ ነው ተብሎ በሚባልበት ጊዜ በቀዶ ጥገና መውለዱ ግድ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ በህብረተሰባችን ዘንድ ግንዛቤ ውስጥ ማግኘት ያለብን ዝም ብሎ በተለምዶ ኦፕራሽን ወልዳለ የሚሉ አንዳንድ እናቶች አሉ። ይሄ ስተት መሆኑ መከንዘብ አለባቸው። በማጸን መውለድ ተመራጭ መሆኑ ተፈጥሯዊ ሂደት መሆኑ ተፈጥሯዊ ክስተት መሆኑ መታወቅ አለበት። ኦፕራሽን ሲባል እንዲው በዘፈቀድ በመምረጥ የሚገባበት ሂደት እንዳልሆነና በህክምና አስገዳጅ የሆኑ ችግሮች ሲኖሩ ከህክምና ባለሙያ ጋር ወይ እንደሞ ከጤና ተቋም ጋር በሚደረጉ ምርመራዎች ተለይተው ታውቀው ለጤና አስኪ ነው ወይ ደግሞ በማጸን የሚወለድ ችግር ይኖራል ተብሎ ከተለየ ለጽንስ ወይ ለናት ተብሎ በሚደረግ ምክር ወይ ደግሞ ህክምና ምርመራ ውጤት ተንተርሶ ወይ ተመርኩዞ የሚወሰን ውሳኔ መሆኑ መገንዘብ አለበት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ ያሁንም አንድ አንድ ጊዜ በተለይ 
የምነት ማጣት ይኖራል ስለዚህ እንደዛ ነገሮች እንዳይኖሩ አስቀድሞም ማወቅ አስቀድሞ መገንዘብ በተለያዩ እንትኖች አንዳንድ ጊዜ ምን አይወች ችግር ምንድነው ከአንድ ጤና ተቋም ሌላ ጤና ተቋም ሄዶ መመርመር ወይ እንደሞ ስለዚህ ነገር ማገናዘብ እና ማለት ያሉ ነገሮች ናቸው ተገንዝቦ ይሄን ለይቶ ማወቅና ራሳቸው ለዛ ማዘጋጀት ለምንድነው ኦፕራሽን ቢሰራው ይሄ ነገር ቢሰራ ጥቁ ምንድነው ባይሰራሽ ደግሞ ጉዳቱ ምንድነው እኔ ጋር የሚመጣው ልጄ ጋር የሚመጣው ነገር የሚለው ጠያቂ መሆን አለባቸው ማወቅ አለባቸው ሳይውቁ ዝም ብለው እንዲብቻ ነው መሆነው አንዳንድ ጊዜ በኦፕራሽን ነው ወልዶ በቀበ ማጸን አሎልድም የሚሉ እናቶች አሉ ይሄ ስተት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ በኦፕራሽን አሎልድም የፈለገው ነገር ቢሆን እኔ በማጸን ብቻ ነው ወልዶ ብለው አስቀድመው ራሳቸው የሚያዘጋጁ እናቶች አሉ ይሄም ስተት ነው ምክንያቱም መዘጋጀቱ እንዳለሆነ ግን የመጨረሻው የወሊድ ሁኔታ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በርግጥኝነት የፈለገው ሐኪም ቢሆን እሷም ብትወል ሊታውቀው ይችላል የሚያጋጥሙ ችግሮች ቀድም እንዳልነው ልክ በሆነ ወቅት የሚከሰቱ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እናት ህይወት ወይ ልጅ ህይወት አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል ብለን በሚልባቸው ጊዜ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ናቸው ለዛ ተዘጋጅቶ ራስን ምንድን ማለት ዕውቀት ላይ ግንዛቤ ላይ የተመረኮዘ ውሳኔ መሆን እንዳለበት መገንዘብ አለበት በየ ለማሳሰብ ወዳለ እናቴ እናቴ እናት የኖርማል ያወላለት ስራቱን በሚመለከት ደሞ አላህ ካለ ምናልባት በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ላይ ምን አይሆነል ለዛሬው በሶስተኛው የርግዝና ክፍል ላይ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም በዚህ እንቋጫለን ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መሰረት ነሽ ለኔ ህይወት የምትቆርብኝን በማንነቴ እናትናቴ